സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹിക സ്ഥാപനമാണ് കുടുംബം എന്നുള്ളത് കുടുംബം എന്ന സാമൂഹിക സ്ഥാപനമാണ് പ്രത്യുൽപാദനം ശിശു പരിപാലനം എന്നീ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതും സമൂഹത്തിന് പുതിയ അംഗങ്ങളെ സംഭാവന ചെയ്യുന്നതും വ്യക്തികളുടെ ആദ്യകാല സാമൂഹിക വൽക്കരണം നടക്കുന്നത് കുടുംബങ്ങളിലാണ് ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് സാമൂഹിക ബോധമുള്ള പുതിയൊരു തലമുറ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും സാമൂഹിക അംഗീകാരത്തോടു കൂടി ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കുടുംബം നിലവിൽ വരുന്നത് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര സഹകരണം കുടുംബത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു കുടുംബം രൂപീകരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾ ഒരുമിച്ച് സമൂഹത്തിന് അംഗീകാരത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഇനി നമുക്ക് കുടുംബത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫാമിലി ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടാം കുടുംബം ഒരു സാർവത്രിക സ്ഥാപനമാണ് ഒരു രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ അത് എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും നിലവിലുണ്ട് കുടുംബം ചിന്തകളെയും വികാരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് അഥവാ സ്നേഹം അടുപ്പം അനുകമ്പ സൗഹൃദം സഹകരണം തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങൾ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്നു കുടുംബ വലി വലിപ്പത്തിൽ ചെറുതാണ് കുടുംബം ഒരു കുട്ടിയുടെ സാമൂഹ്യ വൽക്കരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഏജൻ്റാണ് സാമൂഹ്യ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് പിന്തുടർച്ച വംശപരമ്പര എന്നിവ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് കുടുംബത്തിലൂടെയാണ് കൂട്ടായ താമസം കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് ഇനി നമുക്ക് കുടുംബത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ടൈപ്സുകളെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത തരം കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം അധികാര കേന്ദ്രം ഘടന താമസ സ്ഥലം വിവാഹ രീതി വംശപരമ്പര എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ തരം കുടുംബങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമതായിട്ട് പിതാവിൻ്റെ മേൽക്കോയ്മ നിലനിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ പിതൃദായമെന്നും മാതാവിന് പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള കുടുംബത്തെ മാതൃദായം എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് പിതൃദായ ക്രമത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ വംശപരമ്പരയും താവഴിയും പിതാവ് വഴിയാണ് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത് അഥവാ കുടുംബനാഥനായിരിക്കും കുടുംബത്തിൻ്റെ അവകാശി കുടുംബ സ്വത്തിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കാണ് അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുക എന്നാൽ മാതൃദായ കുടുംബത്തിൽ മാതാവ് വഴിയുള്ള വംശപരമ്പരയും താവ് വഴിയുമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക കുടുംബത്തിലെ ഭരണാധികാരി മുതിർന്ന സ്ത്രീക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് സ്വത്തവകാശം പെൺകുട്ടികൾക്കായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഘടനാടിസ്ഥാനത്തിൽ കുടു കൂട്ടുകുടുംബം അണുകുടുംബം എന്നീ രണ്ട് തരം കുടുംബങ്ങളുണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ബന്ധുക്കളും താമസിക്കുന്ന കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ പല തലമുറകളിൽപ്പെട്ട അംഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ കുടുംബ വ്യവസ്ഥ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇനി അണുകുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും മാത്രം അടങ്ങിയ കുടുംബമാണ് കുട്ടികളുടെ വിവാഹ ശേഷം അവരും പുതിയ അണുകുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇനി താമസ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് തരം കുടുംബ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് ഒന്ന് വിവാഹാനന്തരം ഭാര്യ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അത് ഭർതൃഗൃഹവാസവും ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അത് ഭാര്യഗൃഹവാസവുമാണ് നാലാമതായിട്ട് വിവാഹ രീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടു തരം കുടുംബങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയും മാത്രമുള്ള കുടുംബം അതുപോലെ ഒരു പുരുഷൻ ഒന്നിലധികം സ്ത്രീകളെ ഭാര്യമാരാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിലവിൽ വരുന്നതാണ് ബഹു ഭാര്യാത്വ കുടുംബം അതുപോലെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒന്നിലധികം ഭർത്താക്കന്മാർ ഉണ്ടാകുന്നതായാൽ അത് ബഹു ഭർത്തൃത്വമാണ് ഇവ യഥാക്രമം പോളിജീനിയസ് ഫാമിലി എന്നും അതുപോലെ പോളിയാൻഡ്രസ് ഫാമിലി എന്നും പറയപ്പെടാറുണ്ട് അഞ്ചാമതായിട്ടുള്ള ഫാമിലി ടൈപ്പാണ് സ്വന്തം ഗണത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഗണത്തിന് പുറത്തു നിന്നും ജീവിത പങ്കാളികളെ സ്വീക സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വന്തം ഗണത്തിൽ നിന്നാണ് വിവാഹം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വിവാഹം മൂലം നിലവിൽ വരുന്ന കുടുംബത്തെ എൻഡോഗമസ് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ സ്വഗണ വിവാഹം അങ്ങനെ അതിലൂടെ രൂപ രൂപം കൊണ്ട സമൂഹം എന്ന പേരിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്നു അന്യഗണത്തിൽ നിന്നുമാണ് വരനെയോ വധുവിനെയോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സോഗമിസ് ഫാമിലി എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവായി കാണപ്പെടുന്ന കുടുംബ വ്യവസ്ഥ കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയാണ് വേദ കാലഘട്ടം മുതൽ ഈ വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നു മൂന്നോ നാലോ തലമുറകളിൽ പെട്ട ആളുകൾ ഒന്നിച്ചുള്ള താമസമാണ് കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ കാണാറുള്ളത് അഥവാ മുത്തച്ഛൻ മുത്തശ്ശി മുതൽ പേരക്കുട്ടി വരെയുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള താമസമാണിത് ഒന്നിച്ചുള്ള താമസം ഒന്നിച്ചുള്ള ഭക്ഷണം ഒരേ ആരാധന രീതി പൊതു സ്വത്ത് പൊതു തൊഴിൽ പങ്കാളിത്തം എന്നിവയെല്ലാമാണ് കൂട്ടുകുടുംബത്തിൻ്റെ
അതുപോലെ തന്നെ വൃദ്ധർ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വൈകല്യമുള്ളവർ രോഗികൾ എന്നിവർക്കാവശ്യമായ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടവും ശിക്ഷണവും ലഭിക്കുന്നു എന്നത് കൂട്ടുകുടുംബത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നിരവധി കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസവും പുത്തൻ ആശയങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിച്ചതാണ് കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ചയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനമായത് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവർ അവർക്ക് ഉചിതമായ തൊഴിലുകൾ തേടുകയും ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കുകയും ചെയ്തത് ഒന്നിച്ചുള്ള ജീവിതം എന്ന അവസ്ഥയെ ഇല്ലാതാക്കി സ്വാതന്ത്ര്യം തുല്യത എന്നീ തത്വങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചലനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കുടുംബങ്ങളും തങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ ീതികളെയും അധികാര സ്ഥാനങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങിയത് കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയുടെ വ്യാപകമായ തകർച്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിലെ അംഗസംഖ്യ അനിയന്ത്രിതമായി വളർന്നു വന്നത് അവയുടെ ഭരണപരമായ വിഷമതകൾക്ക് കാരണമായി വലിയ കുടുംബങ്ങളുടെ വിഭജനത്തിനും പുതിയ ചെറിയ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളുടെ ജന്മത്തിനും ജനസംഖ്യാ വർധനവ് കാരണമാവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിവിധ കാരണങ്ങൾ ആളുകൾ ഒന്നിച്ചുള്ള താമസവും സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിവാഹം ഉത്സവങ്ങൾ മറ്റു ആഘോഷ അവസരങ്ങൾ എന്നീ ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേരാവുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ഇതുമൂലം കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ലൈംഗിക ആവശ്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം പ്രത്യുൽപാദനം മനഃശാസ്ത്രപരമായ ധർമ്മങ്ങൾ സാമൂഹികവൽക്കരണം എന്നിവയാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു സാമൂഹിക സ്ഥാപനമാണ് വിവാഹം എന്നുള്ളത് ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുവാനും കുട്ടികളെ വളർത്തുവാനും അനുമതി നൽകുന്ന സാമൂഹിക സ്ഥാപനമാണ് വിവാഹം വിവാഹത്തിലൂടെ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ അനുമതി ലഭിക്കുന്നു വ്യത്യസ്ത തരം വിവാഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എൻഡോഗമി അഥവാ സ്വഗണ വിവാഹം അതുപോലെ എക്സോഗമി ഇൻ അതുപോലെ ഇൻ്റർ കെയ്സ്റ്റ് മാരീജ് ഇൻ്റർ റിലീജിയസ് മാരീജ് അതുപോലെ ഹൈപ്പർ ഗമി ഹൈപ്പോഗമി മോണോഗമി പോളിഗമി അതുപോലെ ഐസോ ഐസോഗമി സെക്കൻഡറി മാരേജ് തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായ വിവാഹങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഇനിയിപ്പോൾ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൂടെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ലിങ്ക് വഴി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സാമൂഹിക സ്ഥാപനമാണ് സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അഥവാ ഉൽപാദനവും ഉപഭോ ഉൽപാദനവും ഉപഭോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനും സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും ആവശ്യമായ സംവിധാനമാണ് സാമൂഹിക സ്ഥാപനം ഡബ്ല്യു എഫ് ഒഗ്ബം അതുപോലെ തന്നെ എം എഫ് നിക് നിംകോഫ് എന്നിവർ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം സമ്പത്തി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നാണ് ജീവിക്കുവാൻ ഭക്ഷണം കൂടിയെത്തിയൊരു ഭക്ഷണോത്പാദനത്തിന് സമ്പത്തിനെ വിനിയോഗം ആവശ്യമാണ് മുകളിൽ നൽകിയ മുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രണ്ട് മുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത നിർവചനങ്ങളുടെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നവ പ്രോപ്പർട്ടി കോൺട്രാക്റ്റ് വേജസ് അതുപോലെ സിസ്റ്റം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് വസ്തു കരാർ വേതനം കൈമാറ്റങ്ങളുടെ രീതി തൊഴിൽ വിഭാഗം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നത് വസ്തു അഥവാ ദ പ്രോപ്പർട്ടി അത് ദ പ്രോപ്പർട്ടി അഥവാ വസ്തു എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു വ്യക്തിയോ ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികളോ തങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് വസ്തുവും സ്വത്തിൻ്റെ നിർവചനത്തിൽ ഉൾപ്പെടും ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലും സ്വത്തു സ്വത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകാം വ്യക്തികളുടെ അധീനതയിലാണ് സ്വത്തുകൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് സ്വകാര്യ സ്വത്തും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൈവശമാകുമ്പോൾ അത് പൊതു സ്വത്തും ആയി മാറുന്നു ഭൂമി അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉൽപാദന ഉപകരണങ്ങൾ ഫാക്ടറികൾ എന്നിവയാണ് സ്വത്ത്
ദ വേജസ് അഥവാ വേതനം തൊഴിലുടമയും തൊഴിലാളിയും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നതും നിയമപരമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ ഏത് ഉടമ്പടിയിലും തൊഴിലാളിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതായ വേതനത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നിജപ്പെടുത്തിയ വേതനമാണ് തൊഴിലാളിക്ക് ലഭിക്കുക ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൈമാറ്റങ്ങളുടെ രീതി പൗരാണിക കാലം മുതൽ നിലവിലുള്ള ഒന്നാണ് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള കൈമാറ്റ പ്രക്രിയകൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ബാർട്ടർ സമ്പ്രദായമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് വസ്തുക്കൾക്ക് മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്ന പ്രക്രിയ തുടങ്ങിയത് മുതൽ കൊടുക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ മൂല്യ തുല്യ മൂല്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ തിരിച്ച് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുവാൻ ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങുകയുണ്ടായി കൊടുക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ തുല്യ മൂല്യമുള്ള പണം എന്ന വിനിമയോപാധി നിലവിൽ വന്നതോടുകൂടി കൈമാറ്റങ്ങളും എളുപ്പമായി തുടങ്ങി ഈ നിയമപരമായ സാധുത എല്ലാ കൈമാറ്റ കരാറുകൾക്കുമുണ്ട് ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ തൊഴിൽ വിഭാഗീകരണം വ്യക്തികളുടെ അഭിരുചിക്കും കഴിവിനും അനുസരിച്ചാണ് തൊഴിൽ ലഭ്യത നിലനിൽക്കുന്നത് വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അവയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് പ്രത്യേക പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച സിദ്ധിച്ചവരെ നിയമിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് ഉൽപാദന മേഖലയിൽ തൊഴിൽ വിഭജനം നിലനിൽക്കുന്നതിനാലാണ് ഓരോ തൊഴിലിനും അനുഗുണമായ പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നത് വരെ നിയമിക്കുന്നത് ലിംഗഭേദമില്ലാതെ കഴിവിൻ്റെ ഭയം പരിശീലനത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആർക്കും എന്ന് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പ്രവേശനമുണ്ട് സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ സഹകരണം ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നിലവിൽ വരുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണമായിട്ട് എമിൽ ദുർക്കിയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന തൊഴിൽ വിഭജനമാണ് ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഇൻ സൊസൈറ്റി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് തരം സമൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡർക്കിയും പറയുന്നുണ്ട് യാന്ത്രിക ഐക്യമത്യം നിലനിൽക്കുന്ന ലളിത ഘടനയുള്ള സമൂഹങ്ങളിൽ തൊഴിൽ വിഭജനം വളരെ കുറവും ജൈവിക ഐക്യമത്വം നിലനിൽക്കുന്ന വ്യാവസായിക സമൂഹങ്ങളിൽ തൊഴിൽ വിഭജനം വളരെ കൂടുതലുമാണെന്നാണ് ഡർക്കിയും പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത തരം സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തുടങ്ങിയവയാണ് ആധുനിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമി അഥവാ മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപാദനോപാധികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് വിവിധ തരം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം മുതലാളിത്ത വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്വതന്ത്ര കമ്പോളമാണ് സ്വകാര്യ സ്വത്ത് സമ്പാദനവും മുതൽ മുടക്കും അനുവദിക്കുന്ന ഈ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥത കമ്പോളത്തിലുള്ള സ്വതന്ത്ര ഇടപെടലുകൾക്കും അനുവാദം നൽകുന്നു ഉൽപാദനം വിതരണം സ്വത്ത് കൈമാറ്റം എന്നീ പ്രക്രിയകൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ നടത്തുകയും ലാഭം കൊയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സാമ്പത്തിക ക്രമമാണ് മുതലാളിത്തം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമി സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമി ഉൽപാദന ഉപാധികൾ പൊതുമേഖലയിലെത്തുന്ന സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതിയാണ് സോഷ്യലിസത്തിനുള്ളത് ജനതാൽപ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഉൽപാദന പ്രക്രിയ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേമ ലക്ഷ്യ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഉൽപാദന വിതരണ വ്യവസ്ഥയാണ് സോഷ്യലിസത്തിനുള്ളത് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയായ വിപണി അധിഷ്ഠിത മത്സരം സോഷ്യലിസത്തിലില്ല സ്വകാര്യ സ്വത്തിൻ്റെ അഭാവം മൂലം സമൂഹത്തിൽ ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും എന്ന വ്യത്യാസം സോഷ്യലിസത്തിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർഗ വിഭജനവും സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാം ഇനി മറ്റൊന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് ദ മിക്സ്ഡ് ഇക്കോണമി സമ്മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പൊതുമേഖലക്കും സ്വകാര്യ മേഖലക്കും ഒരു രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയാണ് മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചില സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുതൽ മുടക്കും ബാക്കി മേഖലകളിൽ സ്വകാര്യ സംരംഭകർക്ക് അവസരവും നൽകുന്ന സമ്പദ് ഘടനയാണ് മിശ്ര സമ്പദ് ഘടന സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച കാലം മുതൽ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയെ പിന്തുടരുന്നത് മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് മറ്റൊരു സാമൂഹിക സ്ഥാപനമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അഥവാ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക നിയന്ത്രണോപാധികൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കടമ സാമൂഹിക നിയന്ത്രണം ഔപചാരികവും അനൗപചാരികവുമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കാം സാമൂഹിക മര്യാദകളും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളും അനൗപചാരിക നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളാണ് ആദിമ സമൂഹങ്ങളിൽ സാമൂഹിക നിയന്ത്രണം മുഖ്യമായും അനൗപചാരിക മാർഗങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു ആധുനിക സമൂഹങ്ങളിൽ സാമൂഹിക നിയന്ത്രണം എന്നത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ കടമയിലും ഉത്തരവാദിത്തത്തിലും വരുന്ന സംഗതിയാണ് നിയമനിർമ്മാണവും നിയമങ്ങളുടെ പാലനവും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ക്രമസമാധാന പാലനത്ത
നിയമസഭാ സൃഷ്ടിച്ച നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏജൻസിയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രേണി ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒരു രാജ്യത്ത് ക്രമസമാധാനം നടപ്പാക്കുകയും അവലോകനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ശക്തികളാണ് പോലീസും സൈന്യവും ഇത് നീതി ഛേദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ആവലാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോടതികളെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം പരമ്പരാഗത സമൂഹങ്ങൾ അവരുടേതായ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ളവയാണ് ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളിൽ ഗോത്ര തലവന്മാർ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നു മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയിലെ സ്വത്ത് ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നു ജനാധിപത്യം സമത്വം യുക്തി നീതി സാഹോദര്യം മുതലായ തത്വങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പുതിയ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തോടെ രാജാക്കന്മാരുടെ രാഷ്ട്രീയ ആധിപത്യം അവസാനിച്ചു ഭരണകൂടത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ രൂപമാണ് ജനാധിപത്യം ജനാധിപത്യത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ശക്തി ജനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളുടെ ഒരു സംഘത്തിനൊപ്പമാണ് ജനാധിപത്യ സംഘങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ അധികാരം ജനങ്ങളുടേതാണ് ഭരണ നിർവഹണം അവരുടെ പ്രതിനിധികളിലൂടെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് സാക്ഷരതയും അഭിപ്രായ പ്രകടന സ്വാതന്ത്ര്യവുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ജനാധിപത്യ സംവിധാനം വിജയിക്കുന്നത് പൊതു താല്പര്യങ്ങളും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും പങ്കിടുന്ന ആളുകളാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യയ ശാസ്ത്രം രാഷ്ട്ര വീക്ഷണങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നിയമസഭകളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഒറ്റക്ക് കൂട്ടമായോ മത്സരിക്കുന്നു ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സർക്കാരിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമപരമായ രേഖയാണ് ഭരണഘടന ഭരണഘടനയുടെ പുതുത്വ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാരുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇനി പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിൽ പരമ്പരാഗതമായി നിലനിന്നിരുന്ന നിലനിന്നിരുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു ഗ്രാമമുഖ്യന്മാരുടെ ഈ സംഘത്തിന് അതാത് സംഘങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നതിനുള്ള എല്ലാ അധികാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘടനാനുസൃതമായ പ്രാദേശിക ഭരണ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ എഴുപത്തി മൂന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയോടു കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാദേശിക ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചത് ഗ്രാമ ബ്ലോ ഗ്രാമ ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ സമിതികളുടെ രൂപീകരണവും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അധികാരങ്ങൾ നൽകലും കൂടിയായപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനം എന്നതിൽ പഞ്ചായത്തി രാജ് സംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തമായി ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു സാമൂഹിക സ്ഥാപനമായ റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മത സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രാകൃത പ്രകൃത്യാതീത ശക്തി ശക്തികളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് മതചിന്തയുടെ തുടക്കം സാർവജനിത്വ സാർവജീവത്വ വാദം അതായത് എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഒരു ശക്തി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന വാദം പ്രകൃതിയിലെ ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ വസ്തുക്കളുടെ ആരാധനയിലേക്കാണ് ആദ്യ മനുഷ്യനെ നയിച്ചത് തികച്ചും തികച്ചും യുക്തിരഹിതമായ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ദൈവസങ്കല്പം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് എന്നാണ് കോംദേ പറയുന്നത് യുക്തിബോധത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും വികാസവുമാണ് ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിച്ചതെന്ന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുടെ നിയമം ലോ ഓഫ് ത്രീ സ്റ്റേജസ് വിശദീകരിക്കവേ കോംദെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് അമാനുഷിക ശക്തികളിലെ വിശ്വാസം അതുപോലെ പ്രവൃത്തികൾ പാപമെന്ന് വചിക്കപ്പെട്ടത് സ്വർഗത്തിൻ്റെയും നരകത്തിൻ്റെയും ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത് തുടങ്ങിയവയാണ് മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളായിട്ട് കണക്കപ്പെടുന്നത് മതത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക ധർമ്മങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഐക്യം നേടാൻ മതം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും മതത്തിന് കഴിയും സ്വർഗത്തിൻ്റെയും നരകത്തിൻ്റെയും മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൻ്റെയും ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മതങ്ങൾക്ക് വ്യക്തികളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ മതപരമായ ആരാധനകൾ മനസ്സിന് ആശ്വാസവും സമാധാനവും നൽകാൻ കഴിയും മതത്തിന് സാമൂഹിക ക്ഷേമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ സമൂഹത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒരു സമൂഹത്തെ നട്ടലിനായി അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങളില്ലാതെ സമൂഹത്തിന് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അക്കാദമി ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ കാര്യത്തിൽ പൂർത്തീകരണം നേടാനാവില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പപ്പ